Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là bộ quốc sử xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay. Nó ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Dương đến thời đại Du Lê Gia Tông do nhiều đời sử quan trong sử quán Triều Hậu Lê biên soạn. Bộ sử này có ghi chép về một chiến công gian dội của dân dân ta trên sông Bạch Đằng năm 938 dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền. Ngô Quyền là người làng Đường Lâm, nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Cha là thứ sử Ngô Mân, một hào trưởng có uy tín và giỏi võ nghệ ở địa phương. Một hôm, mẹ Ngô Quyền nằm mơ thấy một con đại bàng trắng từ trên cây là vút xuống người bà. Bà giật mình tỉnh thức và sau đó thụ thai Ngô Quyền. Năm 898, Ngô Quyền được sinh ra. Tương truyền lúc ông sinh ra có ánh sáng lạ đầy nhà hương bay thoang thoảng và chim hót núi lo. Tướng mẹ ông, từ lúc sinh ra đã khô ngô tuấn tú khác thường, đặc biệt trên lưng có ba nốt ruồi khác lạ. Một thầy tướng số khi thấy ngô quyền đã nói với cha ông, nhà ông vừa sinh được một quý nhân, thằng bé có cốt cách hơn người và có phúc lớn quy tụ, ắt ngày sau sẽ là bậc anh hào giúp cứu nước. Dù cũng như tà ông, vẽ người khôi ngô, mắt sáng như trước, Dáng đi như cỏ, có trí dũng, sức có thể nhất vạn dơ keo. Ông rất giỏ võ nghệ và thường rủ các trai làng cùng tập võ suốt đêm những ngày trăng sáng. Ngoài ra, ông còn có tài bắn cung, bách pháp bách trúng. Trong các cuộc thi săn bắn, ông luôn mang thịt thú rừng cùng những phần thưởng từ cuộc thi về cho làng của mình. Là một người ưa kết giao nên bạn bè ông rất đông. Ngu quyền hay ra tay nghĩa hiệp, có lần bắt gạo. Bọn quệ quyền gậy thế bắt cóc đàn bà con gái Ngô quyền đã nhảy vào đâm chết tinh xuất độ tàn ác Ông là một chàng trai khô ngô tấn tú Lại hiền hòa, hiếu thảo nên được mọi người yêu mến Vì cha ông là một hào trưởng địa phương Đồng thời là một bộ tướng của họ Phúc Cùng thời dương đình nghệ Nên từ nhỏ ông đã được truyền ý hướng Chống giặc phương Bắc, thống nhất Giang Sơn Cùng cha là Ngô Mân, Ngô Quyền tham gia xây dựng chính quyền họ Phúc, lấy tự do và hạnh phúc của dân làm trọng. Năm 930, Nam Hán đem quân xâm lược nước ta, Ngô Cúc thường Mỹ bấy giờ, yếu thế nên thua, Ngô Quyền không kịp giải cứu. Lúc bấy giờ, ở lò võ làng rành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã hình thành một trung tâm kháng chiến mạnh dưới quyền như Dương Bình Nghệ, một hào trưởng địa phương và cũng là một tướng cũ của họ Phúc. Dương Đình Nguyện là người khởi binh đánh đuổi quân Nam Hán giải phóng thành Đại La, giành quyền tự chủ cho đất nước Việt được 6 năm. Dương Đình Nguyện vốn là một hào trưởng, người làng giành, ngay thuộc xã Hữu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời khúc hạo cầm quyền từ 907 đến 917, Dương Đình Nguyện từng là một trong những bộ tướng của họ Khúc. Năm 917, khúc hạo mất, con là khúc thường Mỹ nên nối nghiệp cha. Dương Đình Nghệ tiếp tục làm bộ tướng cho Phúc Thừa Mỹ từ 917 đến 930. Năm 930, Nam Hán một tiểu vương quốc do họ lưu lập nên đã xô quân sang xăm được nước Việt Nam ta, khi đó gọi là tỉnh Hải Quân, bắt tiết độ sứ Phúc Thừa Mỹ con Phúc Hạo, đánh chiếm Đại La và sai Lý Tiến làm thứ sứ. Nhiều anh tài tham gia đội quân kháng chiến của Dương Đình Nghệ, bao gồm Đinh Công Trứ và Ngô Quyền. Trong số các quân dưới trướng, Dương Đình Nghệ rất tin tưởng một người tên là Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn ghen ghét với Ngô Quyền vì Ngô Quyền mới vào mà đã được Dương Đình Nghệ các binh sĩ và cả Dương Nhị, con gái Dương Đình Nghệ yêu mến. Sau này, Dương Đình Nghệ gả con gái cho Ngô Quyền và giao cho ông chỉ huy một đội quân chủ lực. Năm 931, cùng Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền đã giành được thành Đại La và sau đó là quyền tự chủ từ quân Nam Hán. Dương Đình Nghệ tự xưng là tiết độ sứ, đứng ra lãnh đạo đất nước. Ông giao Hoan Châu cho Đinh Công Trứ và Ái Châu cho Ngô Quyền cai quản. Tháng 3 năm 937, Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ ngay tại thành Đại La. Mùa đông năm 938, 
Ngô Quyền thông lệnh thủy binh ra bắt dịch loạn Kiều Công Tiễn. Biết tin, Kiều Công Tiễn quản hốt sai sứ sang cầu nhà Nam Hán xin quân tiêm diện. Đây là cơ hội tốt để ta xâm lược và đô dịch giao châu thứ hai. Dù Nam Hán lưu cung, phong con trai là nhà Dương Hoàng Tháo, chức tỉnh hải quân tiết độ sứ. Đổi tước phong là Giao Dương, thống lĩnh hai dạng thủy binh dược biển vào xâm lược trước ta. Chỉ trong nửa ngày, thành Đại La thất thủ, Kiều Công Tiễn bị giết chết và đưa đầu ngay trước cổng thành. Nhận được tin báo, thủy binh của Hoàng Tháo đang kéo vào đất diện. Ngô Quyền họ các tướng lĩnh lại bàn kế sách. Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt. Lại nghe công tiện đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức còn khỏe, địch với quân địch tất phá được, nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền. Ta không phòng bị trước, thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu đem cọc lớn giót nhọn đầu bịch sắt đóng ngầm ở trước cửa biển Thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc Thì sau đó ta dễ bề chế ngự Giờ địch đã vào sâu trong bãi cọc rồi ạ à? Tốt lắm Đã đến lúc Thủy Triều rút rồi Tất cả chuẩn bị tổng phản công cho ta Tuân lệnh Ngô Dương Quyền 